陆总，这是恩一的合同。现在的恩一势头可不小啊，尤其是这次线上宣传。让他们的知名度提高了不少。安逸成为国内手机品牌的代表，应该不会太久了。是的，安逸现在风头正盛，业内预估他们上半年的利润会很可观。现在的安逸除了公欧，谁的势力最大？应该就是副总裁陈白了，毕竟也是元老级的人物，在公司里的势力盘根错节，实力也不能小看。陈白。系统有纰漏，没想到产品已经被放到市场上了。早就发现手机系统有问题，为什么不立即更新？为什么要拖到现在？你们给我一个解释。龚总，我已经解释过了，我没有在测试单上签字，更没有批准这批产品上市。具体这批机子为什么在没有更新的情况下被投放到市场上，我也不知道。嗯，这批机子出现这样的问题，是我们大家都不想看到的。现在也没有办法完全弄清楚，到底是谁的责任。我倒是觉得，龚总你可能太过敏感了，这只不过是系统上的一个小瑕疵而已。啊、当然了，解决这样的瑕疵并不难。首先，我们可以先。做一个小补丁，啊，把它安装上去，再让我们的客户把它下载下来。万一有什么数据泄露的问题，应该也不会有人知道吧？所以陈总认为，只要用户那边没有发现问题，就不算问题了，是吧？那如果用户那边发现了问题，而且问题不是个例，遇到这种情况，我们该怎么办呢？我们可以加强售后服务。实在不行，就免费换机。照你这么说，那恩义的品牌性就会一点一点被这些问题机的砸光了。王瑶，你也是恩义科技界的元老级人物了，你们两个来恩义也不是一天两天了，应该清楚恩义是如何一步一步的走到今天的。这绝不是一件小事，必须立刻发表声明。全部召回赔偿，龚总。发现了再召回，那是个别问题，我们控制控制舆论就可以了。可如果正式发生，那就是大问题。您说的品牌性，我觉得这才是砸了品牌。我宁愿让恩义知错就改，也不愿让他亡羊。时刻感觉很累的事。丸子，哎，来了来了来了来了，搞什么呢？请进。哇，停电了？怎么这么黑啊？等等等等，怎么样？是不是完全不一样？有了我们的 style。哇，这都是你弄的？其实是白宇的主意了，但是我也付出了一晚的辛苦在收拾，好不好、嗯？是不是特别爱我们？嗯、<笑>来来来，再来哇，好漂亮！啊，我这么多呀！啊，哎，一看就是你设计的。<笑>我这可是为了让你寻找创作灵感。嗯，爱死你了！走走走，我带你去看一个更好玩的东西。什么？穿黄色衣服的呢？是我。
穿蓝色衣服呢，是白羽，还挺像的。那我跟白羽是这样想的，以后你的办公室呢，就做我们的私人会议基地。嗯，如果有什么秘密啊、想法啊、打算，都可以在这聊。我们在这里完全可以畅所欲言。所以我和白羽一起创造了这个黑白无常墙。什么墙？黑白无常墙。哎呀，这名字你知道，有句话说“朋友之间不能共事”吗？但是我们现在有了这个工作室，以后肯定会遇到很多机会，也会遇到很多麻烦。假如有一天我们遇到分歧或者意见不统一，我希望在这里面大家都能敞开说，把自己不爽的、讨厌的都说出来。嗯，如果不好说呢，就写一张便签贴在墙上，白色的呢代表你喜欢的。灰色的呢，代表你不喜欢的。假如有一天，我让你不高兴，惹你生气了，你就把我从白色的贴到灰色的，这样我就知道了。你什么时候这么一本正经过？这么细心，我都不习惯了。<笑>之前呢是画手石小念和责编丸子，现在呢是石小念工作室负责人之一丸子，当然要做好防疫了。丸子怕自己能力不够，帮不到你什么，都跟我唠叨一早上了。好，好，好，我觉得呢，我们也是一起成长，一起慢慢的挑战，慢慢摸索，所以有错误这很正常。再说你如果有让我不高兴的地方，我就直接骂你了，还用得着这么委婉的方法呀？哎，那那我们这个墙至少得派上用场吧？嗯，要不然把我们作品里面。反面人物贴到灰色的墙上，把主角大家喜欢的贴到白色的墙上，直到贴满为止，怎么样？那黑色墙的第一位主角是谁呢？这还用说吗？不，不行啊！啊嗯，公公如果来这视察怎么办？就看到了。哎呀，你就放一百个心吧，他肯定不会知道的。以他的性格，他肯定会觉得自己嗯很酷。那好吧，好吧，我去选一选。少年，确定好哪一张了吗？这么多公欧啊！好，就这张吧。嗯，凶巴巴的。哎，走，带你去玩。走。我先去接个电话。他不是他女朋友，我确定。但是，好像也不是别的关系。很有趣，我很喜欢这个活儿，很值得继续看下去。没想到，龚总反应这么强烈，完全没有这个必要呢。你说这个市场上手机缺货，咱们及时拿货补上，也没什么问题啊。更何况又不是什么残次品，一个补丁而已。说的也是啊，发这么大脾气。哎，没事，陈总，你放心，他如果知道这件事儿是你自己操作的话，我们大家都会帮你说话的。是啊。问题是现在线上线下的新品宣传做完，咱们基本上没什么资金可以补上这个漏洞了。拿货补也是拿钱补，没钱这事儿就严重了。咱们现在是自己挖坑给自己跳啊！行了，这事儿多想的也没用，兵来将挡，水来土掩吧，干着急。只会添乱。你们回去吧。你确定吗？他应该不是有意的。这应该不属于一时疏忽吧？我不是那个意思，我的意思是，他倒不像是在策划什么大的阴谋
，反倒像是在自保。什么意思？陈柏在负责线下宣传的时候志得意满，本以为这回可以在你面前好好出一次风头，巩固自己的位置，没想到让我们以小博大，用最少的资金获得了更好的宣传效果。他有些恐慌，这回也是因为他手上的老客户断了货，他为了增加销售量，疏通了测试团队的几个人。他恐慌，我看他一点儿都不恐慌，他是胆大包天。恩义的信誉来自于产品的质量，这点他比谁都清楚。而且最早放出你我恋爱绯闻的，也是陈柏的人。怎么讲？其实找出这个人并不难，顺藤摸瓜往上推。眼下他要去美国培训，应该是陈柏安排的。去查，凡是参与此事，全部安排离职。好，那陈总那边不用担心，去把其他的事和人做好。另外，小伙我觉得这件事你也不用太焦心。虽然召回肯定是要召回的，但其实这漏洞出问题的可能性不大。那个，我的意思是，不用太着急，来得及。快去把你的事情处理好。着急也解决不了问题的，别气了啊，都会好起来的。这是什么时候开会啊？嗯，大概要下周了。还来得及。这样，我出去陪小弟吃个饭，有什么事儿下午回来再说。我走，你没事吧？没事儿，可能是最近太累了吧，我先去了。千初，嗯，等咱们两个结婚的时候。多准备两套婚纱，好吗？好啊，那到时候我让姐姐陪你去欧洲买。那咱们得先把证领了，省得你到时候反悔。你这个人就是想太多，我怎么可能会反悔嘛？女孩子嘛，本来就是很容易多想啊。等咱们两个领了证啊，我就找个小盒子把它锁起来，锁得严严实实的，绝对不让你有反悔的机会。千初，千初，你怎么了？千初，千初，我有个东西想送给你呢。这是什么？这个是结婚证。你拿了它，我们就永远不能分开。千初，快跑啊，不然就看不到末日了。千初，你放心。我一定会紧紧拉住你的手，不会放开的。千楚，还有医生说你没什么大事。我都说了没什么事吗？你还这么担心，跟医生聊这么久？吓死了！你说这次我在你身边，要是自己一个人出点什么意外怎么办？啊，你放心吧，不会有下次的。千初，医生说你做过脑部手术，虽然恢复的还好，但是你也要保持心情平和，不能有太多的情绪波动。你最近是不是有什么心事儿啊？没有，可能最近是太忙了吧，下周又要开会，很多资料得去准备。学姐也真是的，都知道你身体不好。怎么还给你安排这么多事儿？是的，我注意休息就行了。走吧，我们去吃饭。陈柏
，我不和你兜圈子。我们在一起相处共事的时间也不短了。我哥还在的时候，是我们三个人的共同努力，才会有恩以今天的成绩。我们在每一个细节的处理上都会有争执，但一直都是就事论事，从来不会在背后做小动作。这点我为自己打包票，也信得过你。上一次在做产品宣传的时候，我们有过分歧，但也算是公平竞争。而这一次，在做产品测试的时候，你在背后故意疏通把关人员的事，有悖于我们当初一起创办公司的初衷。谢谢你还记得这公司是咱们三个人一块办的，小欧，我的压力真的很大。商品需要抢占市场，做手机的。不只是我们一家，你以为只有我还这么做吗？我也是为了大家，为了恩义好。正是因为我知道这家公司对于我们三个人的意义，对于我哥的意义，才会在产品的质量上做严格把控，而不是在背后做有损公司利益的事。还有，你以为在背后和那几个股东们联手做的小把戏，我不知道吗？我之所以没有拆穿你，是不想在个人感情上有所纠缠。我希望你能够主动提出辞职。看在我们曾经并肩奋斗过的份上，好聚好散。如果我不走呢？有关于你个人的调查报告，很快就会出结果。到那时候，董事会会深究你的责任，有必要的话，也会采取相关的法律措施。你也不想落得如此下场吧？公。你知道我为恩义付出了多少吗？如果没有我，恩义不可能从一个小小的公司发展成今天这个样子。如果没有我，你也不可能每次过来就开开会、挑挑毛病，然后拿着公司的钱去给你的女朋友开工作室，办出版社。恩义不只是你和你哥的，还是我的。十四小时之内，我要收到你的辞职报告阿姨，签出的主治医生说要看一下签出之前的报告，尤其是十六岁那年的。你说你也真是的，还亲自跑一趟。你说一声，我叫人送过去不就行了吗？没事的，签出的事儿嘛，我总想着自己比较放心，万一别人再弄错了，耽误签出可就不好了。
，亲手找你做媳妇儿，真是他的福气。我现在就盼着你们赶紧正式举行婚礼，我也就踏实了。好像是放在他那个水晶球下面的盒子里。阿姨，什么水晶球啊？千秋小的时候带回家的一个玩具，摇一摇啊，就跟下了雪一样。他说是他的美少女送给他的。前阵子搬出去跟你住的时候，打包一起带走了。您这么珍惜这个水晶球，让宝贝一样收藏着，哎呀，摔碎了太可惜了。小迪、啊，你怎么了？是不是累了？嗯，没事儿。嗯，我还有事儿就先走了，就不陪您了。没事儿，哎，注意身体啊。姐姐，你快帮我！先珠的那个水晶球被我打破了。你先别着急，水晶球的事情我会帮你想办法的。但是你自己也机灵点儿，先出的这个水晶球、嗯、是他的美少女送给他的，但是是什么情况下送给他的，我和爸妈也不清楚。所以你要更加小心，千万不要让他怀疑。姐姐，我能不能问一句？你为什么要帮我呀？这就像你为什么发生了事情会第一时间想到我。与其对抗，倒不如好好合作。揭穿你对于我来说并没有什么好处。天初身边是你，还是是想念？对我来说没有什么区别。这样的话，倒还不如是你。至少你也还听话。放心吧。我会帮你的，安心做你的穆太太吧。如果是因为秦总的事情，我不建议你在这个时候离职。毕竟他的事不会牵扯到你身上。龚总，我有我的难处。虽然说平时我和陈总交情不错，但是感情是感情，工作是工作，这和陈总没有关系。老杨啊。以你现在的恩义的位置，还有薪资水平，在同类企业中都是很有竞争力的。这个时候辞职，你不觉得可惜吗？工作，主要是我年纪大了，不像你们年轻人，还能再打拼十年。我既加不了班，又熬不了夜，就不拖累你们了。谢谢龚总。等龚总喊你。你听我说啊，等我再把辞职报告交上去啊，那咱们部门可是走了三分之二的人员，你人缘相当可以啊，一呼百应啊。这个部门的人都是我一手带动出来的，而且他们手上。多多少少都有些不干净，他们不辞职，难道等着公公去查他们吗？而且大家也不傻，东家不做做西家，有着在安逸的工作经验，还怕找不到饭碗？我这话一说回来，王鲁森那可是一块硬骨头啊！他把我派去的人好一通大骂，骂咱们是什么狼心狗肺。本来呢，我还想带着这个老专家组成团队再找夏家，那待遇。肯定比恩义好多了。没想到老爷子刚烈的很，不管他了，他一个人成不了气候。公务又不可能靠一个老头子，就帮他收拾残局吧？那好吧，陈总
，徐部长，您在恩义的资历只比我和陈总短一点，没想到这次风波会让您主动提出离职啊！洪总啊，咱们进来就说了，这顿饭呢，只说感情，不谈工作。呃，这个事情呢，我们已经决定了，跟您跟陈总啊没有任何关系，您和陈总之间的矛盾呢，我们不想参与，只是啊，在这个行业待久了。有些习惯和想法改不掉了。我知道大家对恩义感情，其实龚总恩义的成长和大家的奋斗是分不开的。既然各位趋意已定，我尊重你们的选择。去看一下。哎，那男人，赶紧了，赶紧了，快了，快了！小弟姐，您今天的戏份都拍完了，怎么还不回去啊？我先不回去。天初不在家，我回去也没意思。你先去收拾东西吧。哎，好。苏小姐，你的快递这是什么？你看，白宇太棒了！这咱们工作室才正式开张了。之前给公公做的那个宣传视频不算数，那是我们十二年假牙子上架弄的，这才是我们十二年工作室的第一笔正式订单。第一笔。不过这不会又是冲着恩义来的吧？你确定是冲着我们来的吗？放心吧。这家公司的背景我已经调查过了，主要是以卡通形式宣传为主，也非常符合我们的风格。哦，对了，那个负责人还说，他因为在微博上看到了你给恩义做的宣传短片，非常喜欢。真的啊，太好了。那他还有没有提什么别的要求？他们要求需要打包一个文档发过来，不过大部分都是产品的硬性要求，具体的设计还是要你来做。哎，发给我创造力的时候终于到。庆祝，我们一定要庆祝。我们开张以后还没有庆祝过呢，最起码今天要吃一大吃一顿，做个好彩头吧。走走走，凯动凯动，哎，等一下，来来来，我们先庆祝一下吧。好啊，来庆祝一下，祝我们工作室越来越好，赚大钱，发大财，生意兴隆。对，加油。哦，谁点的酒啊？喝点酒庆祝一下吧。啊？我不能喝酒，这喝多了我特别容易胡说八道。哎，这么开心的日子就喝一点吧。那那就喝一点吧，一点点。干杯！干杯！干杯！谢小念，那个，要不我先把您送回去？不用麻烦了，我自己回去。那我先回去了。你回去吧，没事。小心点。事情要兑现啊！哎，我知道啊，大小姐，我先送小老板回家啊，不跟你说了。这两天喝多了，你
，我来接的。什么？石小念？是不是石小念打过来的？啊，走，转去。石小念，石小念，怎么喝这么多酒啊？喝多了，又喝酒，每天都睡觉，像个猪一样。快起来，我有事情跟你说。米生，<笑>你输了，你得愿赌服输。来来来来，喝多了，你别喝了。陪我喝酒，你输了。有，你陪我喝酒呢。走。这是什么？石小念，谁让你喝这么多酒啊？你不能喝，你就别喝这么多嘛！馋死了。石小念，我喜欢你。给我酒，哎，给我呀，给我呀。反正我我说完了，听没听到？都不怪我。你是我的。一年时光。回来了，这么晚，累了吧？不累，给。你从哪里找到的？我以为。你一点都不在意摔坏的那个水晶球呢？你都不知道，我打碎这个水晶球的时候紧张死了，怕你生气，我都不敢多说话。今天逛了好几个礼品店才买到的，不然都不敢回家来见你。我们最美好的回忆又回来了，你知道吗？我看不见的时候，就摸着这个水晶球。想象着那一年，你带着我看大雪时的样子，你自己的手都冻得冰凉，还努力地给我暖手。小弟，我会一辈子都对你好的
。那可说好了，以后我要做错了事情，你不许不理我，更不许生气。怎么会呢，傻瓜？我的美少女是世界上最可爱的女孩子，也是我最想娶回家的人。喜欢你还来不及呢，怎么会讨厌你？怎么会有你这么清新脱俗的睡姿？你是来搞笑的吗P 四召回的消息已经发出了，各个渠道也都已经给了反馈。有关于 N 一手机的质量问题，确实也有人产生了质疑。但是，现在资金是我们最大的问题。如果网络上的评价越来越下滑的话，那我们将面临巨大的赔偿金额，这会导致事态进一步的恶化。我清楚了，这次离职一共有多少人？一共有二十三人，其中有一半以上都是参与过 N 一核心技术开发的。顾总。成百的出走，对咱们造成的损失远比预想中要严重很多。虽然有保密协议限制他，但是以成百的人品来说，保不准会变相泄露给咱们的竞争对手。恩义如果不能及时跟进咱们的技术成果，并保持领先性，会面临核心技术被赶超或替代的风险。现在的情况大家都了解，成百带领部分团队离开，确实给我们造成了很大的困扰。但是我们还可以看到，还有王汝森老先生这样坚信恩义能度过难关的员工。我们恩义能在一次次风波中挺立不倒，不光是过硬的技术支持，更重要的是我们上下一心，多大的困难都不会把我们打倒。请在座的各位想想，我们恩义的福利是不是在同等行业中福利最好的？那恩义在遇到困难的时候，是不是应该再坚持一下？王小姐。洪总，我们底下的员工都是明白事理的。我们在恩义这么多年了，已经把恩义当成我们自己的家，所以我们绝对不会去做一些背信弃义的事情。谢谢大家，我会尽量保证你们待遇在短期内不会下滑太多，也感谢大家对我的支持。郭工总，现在我们的局面不太好，还需要想办法应对一下。我知道了。需要调整的人事部门调动，我今天会发布。先散会吧。清楚这次头晕症的发作跟他之前手术有关系吗？这个是有可能的，毕竟是脑部的手术，即使手术做完，在眼睛康复之后啊，也可能出现后遗症，比如像眩晕
或者事物模糊等后遗症。那对他的记忆会不会有些影响？应该会是有的，但是这个也要因人而异，因为有一些患者呢，他的潜伏期比较长，到老了才会发作。像穆先生这种情况呢，属于有的时候记忆会混乱，但是不会很严重。穆总。我知道了，在外面等我吧。医生，劳您费心了，谢谢。不客气。恩义那边传来消息，说是陈白辞职了。恩义出了这么大的人事问题，陈白也走了，这是什么时候的事儿？就前两天，我们的人带出来的消息，说是公欧逼走了陈白。因为手机质量的事儿，不过现在还没有成百的动向，应该是尚未寻找下家